എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തിനാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഉപയോഗത്തിനാണ് നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർട്ട് ഷീറ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റോ ആയാലും ഉപയോഗിക്കാനാണ് നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ വിവരപ്പട്ടികകൾ രൂപീകരിക്കാനും എല്ലാം നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ബുക്കോ എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് മുതൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വേർഷനാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിൻ്റെ ഹയർ വെർഷനോ അതല്ലെങ്കിൽ ലോവർ വെർഷനോ ആണ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ വെർഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും അതല്ലെങ്കിൽ ലോവർ വെർഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ഈ അദ്ധ്യായം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകാവുന്നതാണ് ഈ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഏത് വെർഷനാണോ ആ വെർഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് അതായത് ഹയർ വെർഷനും ഇപ്പോഴത്തെ വെർഷനും ലോവർ വെർഷനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഈ അദ്ധ്യായം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വെർഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഐക്കൺ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ക്യുക്ക് ലോഞ്ചിലോ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതല്ല വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് എന്നൊരു പോയിൻറ്റ് കാണാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് എക്സൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഇ എക്സ് എന്ന് മാത്രമാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ എക്സൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സെൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എക്സെൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് എക്സലിൻ്റെ വെൽക്കം സ്ക്രീൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് നമുക്കിവിടെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഏതാനും ടെംപ്ലേറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിൻ്റെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചില പ്രീസെറ്റുകൾ മുന്നേ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചില പ്രീസെറ്റുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഏത് പ്രീസെറ്റ് വേണമെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ റീസെൻറ്റ് എന്ന് കാണാം ഈ റീസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ എക്സലിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫയലുകളെല്ലാം ഈ റീസെൻറ്റ് എന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതല്ല നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡ്രൈവിൽ എക്സൽ ഷീറ്റ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ അതർ വർക്ക് ബുക്സ് എന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതുമല്ല നമുക്ക് പുതിയ ഒരു ഒരു ബ്ലാങ്ക് പേജാണ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാങ്ക് വർക്ക് ബുക്കാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ബ്ലാങ്ക് വർക്ക് ബുക്ക് എന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഒരു ബ്ലാങ്ക് വർക്ക് ബുക്ക് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ബ്ലാങ്ക് വർക്ക് ബുക്ക് എന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എനിക്കൊരു പുതിയ പേജാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ മുന്നേ കൂട്ടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ റീസെൻറ്റിൽ ഷോപ്പ് ബുക്ക് എന്ന് കാണുന്ന ഈ ഒരു എക്സൽ വർക്ക് ബുക്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്നുള്ളത് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു എക്സൽ വർക്ക് ബുക്ക് എനിക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സിയിൽ യൂസേഴ്സിൽ ദില്ലുവിൽ ഡൗൺലോഡ്സ് എന്ന് കാണാം ഈ ഡൗൺലോഡ്സിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബുക്ക് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് എനിക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായി ഇവിടെ ഓപ്പൺ അതർ വർക്ക് ബുക്ക് എന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഓൺ ഡ്രൈവ് നമ്മൾ ഡ്രൈവിലാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ
സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് വർക്ക് ബുക്ക് എനിക്ക് ഇവിടെ ഓപ്പണായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊന്നും തന്നെ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബുക്ക് വൺ എന്നാണ് ഇവിടെ പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് അതൊരു ഡിഫോൾട്ട് നെയിമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വർക്ക് ബുക്കിന് പേരൊന്നും തന്നെ നൽകിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഡിഫോൾട്ട് പേരായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വീണ്ടും ഫയലിൽ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എനിക്ക് പുതിയ ഒരു പേജല്ല വേണ്ടത് എനിക്ക് നമ്മൾ ഡ്രൈവിലുള്ള ഒരു ഫോൾഡറാണ് അല്ലെ ഒരു വർക്ക് ബുക്കാണ് എനിക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്പൺ അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ദിസ് പി സി എന്ന് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് അതിന് താഴെ നമുക്കിവിടെ ബ്രോസ് എന്ന് കാണാം ഈ ബ്രോസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബ്രോസർ വിൻഡോ ഓപ്പണായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഏത് ഡ്രൈവിലാണോ വേണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതാണ് ഇതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഡ്രൈവിലാണോ വേണ്ടത് ആ ഡ്രൈവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഡ്രൈവിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വർക്ക് ബുക്ക് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഏഡ് എ പ്ലേസ് എന്ന് കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഏഡ് എ പ്ലേസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ഡ്രൈവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണോ ഈ വൺ ഡ്രൈവിലാണെങ്കിൽ വൺ വൺ ഡ്രൈവിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഇത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഈ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റഡ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ നോ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ഡ്രൈവിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ന്യൂവിലേക്ക് പോകുന്നു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രീസെറ്റ് എടുക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന ഈ ഒരു പ്രീസെറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം അതിനായി ഈ സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മളുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഏത് വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു വർക്ക് ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു വർ ഒരു എക്സൽ വർക്ക് ബുക്ക് ഒരു പുതിയ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രീസെറ്റ് ആയി ചെയ്തിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു വർക്ക് ബുക്ക് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് രണ്ട് വർക്ക് ബുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷോപ്പ് ബുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അതല്ല എനിക്ക് അടുത്തത് മതിയെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബുക്ക് വൺ എന്ന് കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബുക്ക് വൺ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബുക്ക് വൺ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതൊരു ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മളൊരു വർക്ക് ബുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ആ വർക്ക് ബുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പേര് നൽകി സേവ് ചെയ്യാനായി ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഈ ഒരു വർക്ക് ബുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനായി ഇവിടെ ഫയലിൽ സേവ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ എസ് എന്നാണ് ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സേവ് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കിനി ഇവിടെ കാണുന്ന നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സേവ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി നമുക്കിവിടെ പ്ലേസുകൾ കാണിക്കുമെന്നാണ് മൈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ബ്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും സേവ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ആണ് സേവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ബുക്ക് വൺ എന്നതിന് പകരം ഞാൻ മൈ ബുക്ക് എന്നൊരു പേരാണ് നൽകാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സൽ വർക്ക് ബുക്ക് ആണ് ഇവിടെ സേവ് ആസ് ടൈപ്പ് എന്ന് കാണുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളം ഫോർമാറ്റുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഹയർ വെർ
ഷോ ബുക്ക് എടുക്കുന്നു ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ നോക്കുക ഷോ ബുക്ക് എന്നാണ് ഇവിടെ പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പേരാണ് ഇനി നമുക്കിവിടെ മൈ ബുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ കീബോർഡിൽ വിൻഡോസ് ഡി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക വിൻഡോസ് ഡി ഞാനിവിടെ കീബോർഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി മിനിമൈസ് ആയിപ്പോയി മിനിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ആണ് വിൻഡോസ് ഡി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു മിനിമൈസ് എന്ന ഈ ഒരു ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൈ ബുക്ക് എന്ന് കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക മൈ ബുക്ക് ഈ ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫയലാണ് നമ്മൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൈ ബുക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ മൈ ബുക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ കൺട്രോൾ എസ് കീബോർഡിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ കാണുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫയൽ ഇവിടെ നിന്നും പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫയലിൽ ഈ ഒരു വർക്ക് ബുക്കിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മൈ ബുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്പണായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്സൽ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ എക്സൽ വർക്ക് ബുക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഫങ്ഷനുകൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നല്ല നമുക്ക് ഇനിയുള്ള അധ